。哇，看很多的工人师傅，安全帽还没摘就过来了，人是真的多。啊，我在，好好，谢谢。十二一份是吧？啊，好，给你还漂亮。好看一下啊。我们要了一份菜，来了碗汤，又来了份米饭。看他这个菜啊，还是荤菜比较多的。我感觉有一半以上都是这种荤菜啊。这个烧白是真的好吃，虽然已经凉了，但是还是很软烂的那种。你们经常来吃吗？是不？嗯，经常来吃啊，还挺划算啊，十二块钱一个人啊。看啊，这是一个贩卖美味的地方。十二块钱一位啊！你看这好多人哦。嗯，菜还是很香的。回锅肉、冬瓜、冬瓜大肉块、麻婆豆腐汤、青菜。哦，这个还有这种叫烧白。哇，香啊！哦，又出了一个新菜。我们哪里拿碗？哪里这边？好一个小盆，我们来一份啊！哇，这个你看，很多很多人啊。这个是刚刚出的，新的。这个是什么？猪头肉好像是啊，猪耳朵。哦，还有。凉拌的黄瓜，这个是烧白，烧白啊，烧白就是有些地方讲的红烧肉。哎呀，我是一手拿手机，一手弄啊，不太方便夹。这个筷子是它固定的筷子啊，不是个人用的。然后这个是刚刚出锅的，这是蒜苗，不是蒜苗啊，洋洋葱炒肉丝。不是洋葱啊，葱，葱炒肉丝，葱爆肉丝，回锅肉，哎，这都是肉。哎呦，哎呦，这个，看还还有食欲的啊、哦！你看，这是一堆米饭，然后这个师傅还在炒青菜，上海青。我们再来点儿这个黄瓜吧，它是这种这种皮的黄瓜啊。OK， 先这样啊，不够，再我们再打。这是一个鱼，这个是鱼，这个是丝瓜，丝瓜也先不要了。来，我们就先搞这么多，然后不够了，我们再再弄啊。看这个人真的是很多。来，找个地方，放这儿吧。哎呀，这个颜色好红啊！哦，它是上面的那个布的。来，我们坐这边。它那个颜色太红了啊，看上去这个没那么是有食欲。好，先放这儿，然后我们再去打份米饭。来。这边很喜欢用这种啊，蒸米饭。我们上次是在潜江啊，就是在在湖北，湖北也见到过这种。OK， 这个还有汤啊，这个是啊，看一下这个是什么汤啊？哦，南瓜汤。我们再来碗汤啊。哇，还有美女过来吃。这边有碗，小盆儿，再来一份儿南瓜汤。三位三十六，一位十二。我稍等啊，我马上好。好嘞，师傅。好，我们来尝一尝这个路边的盒饭啊。十二块钱一个人，随便吃。有我刚大概数了，可能有十几样菜。每个城市啊，每个城市都有盒饭。我们最北边是吃过哈尔滨的盒饭，也是十块。
三十个菜，然后这边的话是十二块钱一份，但是这个看上去也不错啊。旁边有烧白、红烧肉。那边你看，还是一个。这一排有三家都是卖河饭的。嗯。哎，啥个有？嗯。你别说，刚刚师傅炒这个葱肉还挺好吃的，很咸很入味。他这个盒饭是一天都有吗？下午也有吗？下午没有了，就中午有是吧？哦，只能中午啊，关键是中午的盒饭。看后面，后边是一个建筑工地，旁边呢是一个。一个家居城好像是。啊？你们这是这啥子嘛？哦。这边小子。这边好。嗯。这个烧白是真的好吃，虽然已经凉了，但是还是很软烂的那种。嗯，最下边这个是猪头肉啊，嗯，尝一下这个猪头肉，哇、哦，而且猪头肉放了好多的醋。也还好，海带还一把吧，虽然有一点点肥，但是还可以啊，挺好吃。吃多少打多少，我们打的剂量药啊，他吃完啊，不能浪费。搞了个盖浇饭。你别看他们这是一个工艺做饭，但是炒菜还是很讲究的。它里面吃到了很多的姜跟花椒啊。嗯，吃完了啊，三个盘子都吃光了。哎，好，你看师傅有打的米饭跟汤混到一块儿，看这个人，真的还是很多的啊，还是我们之前讲了。吃盒饭的都是男的，几乎是找不到女的。这唯一一个女的就是老板娘哈、啊。这都是刚吃过的啊，你看。行，我们今天这个视频就拍到了啊。十二元，期待客户您的光临。这里不是，这里是贩卖美食的地方。哎呀，这个挺好。行，喜欢的话点关注，点个赞啊。好，再见，我们付钱去。你们这一天最多能要多少只鸭子？三百多。三百多只鸭子啊？对。哇，这个要炒几几分钟就就可以出锅呀、啊？一个小时总共。这一个一口锅要炒一个小时啊？前一盘一过盘要一个小时。哦，要一个小时啊？这么久？嗯、哇，一二三四五六七啊，七口锅，生意是真的好啊。好，大家好，我们今天是来到了温州平阳啊。
，这个是平原县下面那个淮西镇，然后今天来吃个当地的特色，叫番鸭。这个店名字很有意思啊，河鼻浪，河鼻浪番鸭。哦，这个是，这个就是番鸭啊。啊，对。哦，让我们来看一下啊，这个是现场来剁。哇，这个番鸭好大，这一个有几斤重？一个没有杀有八斤多，杀、哦、好了有五斤多的肉、哦。这个可还都是现杀的那种啊？对对对，都是新鲜的、啊。活杀的对。啊、哦，一份现在是卖多少钱？一份一百七。一百七。哇，这个肉质看着很嫩啊。嗯。又肥又嫩的。呵呵这么大，哇，确实漂亮。哟、哦，这就准备生火了啊！啊，准备看，那边鸭子在剁着，这边准备生火。哦，看，刚剁好这个鸭子，然后这边就开始炒制。哇，加这么多的姜啊！你们现在早上八点就开始炒制啊？对，有时候早上早一些，六点多就开始烧。哦，那有有有这么早来吃饭呢？对，妈也都是外卖的，有的根据客人的意见。哦。一定要早，要早一些。哦，早上六点多钟就要开始做啊，这个是我没想到的。看，他这边是一排一二三四五六七七口锅啊，你看同时在这边炒啊。这个场面啊，真的震撼！我开始有点不信啊，老板讲说一天能卖三百多只鸭子，但是我看到这个锅，我是有点信了啊。看，那一天三百多只鸭子，这呃，叫这几个锅几口锅一直不停的炒啊？对，一直不停的炒。嗯，厉害了啊！一天三百只鸭子，哎呦，这个生意是真的好啊！阿姨是负责烧柴的。是吧？哦，好，烧柴的，哎，还有外卖，能想到吗？在一个小镇上，居然还有外卖，还主要是靠外卖，这更不可理解了啊、哦！我们就真的很好奇，这个味道到底是怎样的啊？平阳五大仙中的之一，番鸭。好，下酒啊！下啊，这个是酒啊？嗯。什么酒？这个这么红红红的？红曲糯米酒。红曲糯米酒。对。哦，哇、哦，这里边还要放酒，放酒的目的是什么呢？去腥啊？对，去压腥味。哦，去压腥味。嗯，这个是有讲究的啊。啊，这个是什么？这个是糯米红曲酒。哦啊，这个是红曲酒。嗯。你加的这个是什么呢？调料。调料。嗯。哦，你们现在都是标准化了啊？对。哦。哇，要放这么多啊！嗯，一小盆。对。哇，哎，冒昧的问一下啊，这个阿姐、嗯，我看那个店名写的“何必浪”，这个“何必浪”是艺名还是真有其人呢、啊？真有其人的名字，就是身份证也是这个名字。哦。何必浪。哦，何必浪是真有其人啊，我还以为是艺名啊。哇，看，哇，这个加了这个红曲这个酒啊，那个酒香味就出来了啊、哦。看一排的锅灶啊，烟雾缭绕的，但是真的闻起来这个翻鸭的这个香味啊，已经出来了。看，已经有标准化啊，把所有的料都已经配置好了。标准化，你们这个还带学徒啊？现在没有，没带学徒，暂时不带。哦，可以加盟我。哦，可以加盟。对。哦。这种翻鸭，你看它这个鸭掌还是很大的哦。翻鸭的肉质是很嫩的，啊，这个环境也是真的漂亮啊。乡村小店，这种还是这种木柴的，就类似于，呃，我们在福建的那种柴火饭啊，有点像。你看烧的木柴，然后后边就是针叶林，还有一直不停的加柴。久违的乡村感觉啊，这个真的太舒服了。哦，这就可以出锅了？不是，这个要打到那边去去烧。哦，你要加入这个呃酒之后，加入调料之后就要
，要换成小锅去。对，换那个慢火烧。慢火去炖一下啊。哦。哇，这还是真的，做起来还是很复杂的啊，很讲究的啊。改小火，慢炖。那这个要炖多久嘞？这个这个酒要二十分钟再下汤。哦，还要再下汤。要在小火慢炖二十分钟，再下汤。老板娘在接电话，她这边是真的有预定哦。看，我不知道你那个包车上面的那个，我们这里没有，现在没有包车了，对吧？嗯，包车送，它可以放到车上烧过去的。嗯。对。平阳。翻鸭。你看这个光啊，透过太阳光斜射出来，这个场面啊。好嘞，我们的翻鸭到了。哎呀，这个它最后是加了点鸭血进去哦。好浓郁的这个颜色啊、哦！来，我们尝还有另外一个菜啊、哦，我们一共两个人。哎，好嘞，谢谢啊。我们另，哎，好嘞，我们另外一个菜，这个是青椒小牛肉啊。哎，这也算是一个素菜吧啊，有青椒。来，我们品尝一下这边的特色啊，平阳翻鸭，有米饭吗？有啊啊，哦，在这儿啊，我来点米饭。好，我我自己打，好好谢谢啊。我我米饭，我们配着米饭吃啊。好的，行，我让阿姨我们帮打点米饭。好，哇，他们这个店生意确实啊，好，可以了，可以了，可以了，谢谢，可以了。<笑>好了，好了，好了，好，谢谢，谢谢。哇，他们这个店生意好啊，一天三百只鸭子哦，这个是什么概念？你看，这个我估计我们两个人不一定能报销得完啊。看这个大鸭头，看好多的姜哦，那看上去跟土豆一样啊，切的超大块的。哇，看那个肉，最后放了点鸭血进去。来，我们尝一尝。来，我们先来点这个汤啊。哦、来，我们来一点点啊、哦。先来点，来一块鸭肉，然后再来点这个鸭血哦。哦，看这个汤颜色，看上去还是很浓郁的哦。来点米饭，然后这个配菜啊。先看一下这个汤，尝口汤啊。哇，真的鲜呢！这个平阳淮西翻鸭，我尝一下这个鸭血先啊。我们把最后留给这个鸭肉啊，看这个鸭血也是很滑嫩的那种啊。哇，真的嫩！哇，这个不愧是。哇，鲜！再来口汤啊！还淡淡的，我喝的有淡淡的一点点的酸的味道。
酸中带甜的，真的很浑厚啊，这个香味。我们再再来点汤，把这个汤真的好喝。来，再来一块这个鸭肉，翻鸭啊。对鸭没有太多研究，我刚看了一下，这个讲说翻鸭的话是国外的一种品种啊，肉质比较嫩。嗯。真的是炖了好久啊！哇，很入味。来口米饭。嗯。这边的口味啊，已经符合我们口味了啊，不会放太多的糖。啊、嗯。青椒小炒肉。这个下饭啊！哇，这个还有锅巴。嗯，我们最后来口汤。啊。这个汤绝对是极品的啊，真的鲜啊，又鲜又嫩啊，尤其是这个鸭血啊，这个鸭血搭配的，看，真的有兴趣可以到这边来看一下啊，河鼻辣，这个名字是真的有意思啊。来五十八。五个字儿说，就这些。谢谢。就这些。谢谢。多少？要再买个卤吧。你想啊，兄弟。多弄点。少
椰子啊，海南的椰子，新鲜的八元一个，八块钱一个吗？嗯。大小一样，都是就是一个就八块哈。那给我来一个。按个，按杯的话是七块钱一杯啊。哦。我们挑一个大的。八块啊，八块，好。要装吗？嗯，你就跟他一样嘛，切开直接倒出来就好了。带一个是这样，带着也不方便。啊啊！哦，好新鲜。我们看能倒多少？刚好一杯啊，<笑>刚好一杯，一杯是正常是七块，然后要一个的话就是八块。哎，坏掉了。啊，就这样吧，不用不用再弄了，就这样。八块啊，啊，八块，好，等一等，看一下，纯纯的椰子啊，刚倒出来的，一杯七块，要一个是八块，我们要了一个，也是倒了一杯。海南的椰子还是不贵的啊。八块钱，我们在其他地方应该是要十五块的，新鲜的椰子，看生意还很好的，现切的椰子，你也可以直接抱着一个，抱着一个喝，也可以直接倒杯里边，但是这个太重了。这个这个大，这个比我的多，这个还里边还有，这个不见得大，它里边的水就多、啊。<笑>不见得大，水就多。哦，还有冰的呀？哦，一样价钱吗？对呀。好。来海南一定要。多喝点嘛。等下一说，我舌头都装给你。哦。七块五。嗯。淡淡的甜味啊，挺好喝，比喝饮料要健康。看这边好多人。我刚其实以为它这个地方是坏掉了，其实它就是预留的这个口，应该就是这样喝的啊。呃，这个椰子的这个口感啊，有一股就是它这个是，嗯、呃，新鲜的那种绿色的那种啊椰子，嗯，跟我们以前喝的那种褐色的还不一样。它这个里边是没有那么甜，呃，有淡淡的那个清香味还有嗯
，淡淡的甜，淡淡的酸，就这样一个口感，也没有想象中的那么甜。哦，但是这个口感啊，这个健康应该是很健康的，八块钱一杯，还是很有分量的。海南大学夜市啊，超级长的一个夜市。哦，这个也是。这是值多少钱一个？十块钱一个。十块钱一个。你看你酸和酸的都好甜的。这个是酸的吗？一个甜的。甜的啊。我大的是大的是酸。哦，我这个是略酸的。我我买这个是略酸味的。哎，看，地上你看有放了好多这种，他们是直接拿个吸管抱着这个喝啊。这个里边的椰肉还能吃啊？我没要那个，我直接要了一杯。海南大学夜市应该是啊，太壮观了这个地方。你看两排的椰子树，白天看应该更好看。这一排全部是卖吃的，一排哎呦上百家的，然后这边全部是一些小零食啊，海南热带水果。有机会到这边来玩，可以来这边看一看啊。行，我们今天视频就拍到这，喜欢的话点关注点赞好，再见，拜拜。